Assalamualaikum Mat Game Lovers Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya Simak videonya sampai habis ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Mat Game Lovers Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar ya Ayo kita simak bersama-sama Dan kita selesaikan soal-soal ini bersama-sama ya Nomor 1, persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti ini yang dimaksud persegi panjang ABCD ya. Uh, dua persegi diketahui luasnya seperti pada gambar berikut. Nah, pertanyaannya perbandingan luas daerah persegi yang paling kecil ya dan yang paling besar. Nah, perbandingannya berapa? Berarti yang paling kecil otomatis ini ya, Dek ya. Ini. Oke. Okay. Berarti yang paling besar siapa? Ini yang paling besar. Begitu ya, Dek ya. Oke, okay. berarti kita mencari sisinya dulu. 36 cm kuadrat atau cm persegi artinya ini berarti 6 sini juga 6 begitu kan ya 25 berarti kan sini 5 sini 5 oke karena sini ke sini adalah 6 berarti ini sisinya adalah 1 ya enggak dek berarti perket eh berarti persegi yang kecil itu sisinya adalah 1 cm oleh karena itu maka luasnya 1 cm persegi oke kita cek persegi besar itu sisinya berapa ya kita lihat ini ke ini kan 6 ya ditambah 1 kan berarti kalau sisinya 1 kan sisinya 1 berarti persegi yang besar itu sisinya adalah 7 oke ya dek ya maka nanti luasnya ketemu 7 kuadrat cm persegi maka perbandingannya adalah 1 banding 49. Oke okay ya, nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, okay, kita masuk ke soal nomor 2. Titik X, Y, dan Z terletak pada segitiga ABC sehingga AZ sama dengan AY. AZ sama dengan AY ya, AZ sama dengan AY, lalu BZ sama dengan BX. BZ sama dengan BX, lalu CX sama dengan CY, CX sama dengan CY. Nah, seperti pada gambar, jika BC, BC mana BC? Ini BC ya. BC itu adalah A, BC itu adalah A, lalu CA, CA, CA itu adalah B, lalu siapa lagi? AB, AB itu adalah C, pertanyaannya berapakah 2 AY? 2 AY, AY itu kita nggak tahu berapa ya semuanya sisinya ya maka mbak pakai perumpamaan aja misalkan ay mbak anggap p kalian boleh apapun lah saya anggap p berarti kan kalau ay p berarti az p ya yang ditanya dua ay berarti di sini yang ditanya adalah dua p karena ay itu mbak anggap p oke ya paham ya nah terus kita ikutin aja nah ini berarti bz itu adalah c min p ya nggak nah berarti kan yc itu adalah b min p Oke, okay, katanya YC sama XC itu sama. Berarti ini adalah B min P. Lalu, ini BZ sama dengan BX kan? Berarti sama aja. Ini adalah C min P. C min P ditambah B min P adalah A. Paham ya, dek ya? Maka C min P kita tambah B min P. Hasilnya adalah A. Ya, oke okay ya. Maka jadinya C ditambah B dikurangi 2P sama dengan A. Berarti C ditambah B dikurangi A sama dengan 2P. Ketemu ya dek 2P-nya ya. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Jika luas daerah persegi yang berwarna putih adalah 2, berarti ini Mbak anggap A, ini A. Luas persegi, maka jadinya A dikalikan A sama dengan 2. A kuadrat sama dengan 2, maka nilai E A-nya adalah akar 2 ya. Berarti ini adalah A-nya akar 2. Oke, maka luas daerah yang berwarna biru ini sebenarnya biru ya, Dek. Artinya luas yang diarsir, berarti yang ditanya Luas arsir berarti luas lingkaran dikurangi luasnya persegi. Nah, luas lingkaran itu kan PR kuadrat, luas perseginya itu adalah 2 ya. Berarti pi kita cari jari-jarinya. Ini kita cari dulu ini. Diagonal persegi ya. Jika kita punya sini A, sini A, maka sini adalah A akar 2. Nah, A-nya tadi apa? A akar 2. Berarti ketemulah diagonalnya adalah akar 2 akar 2 A-nya tuh akar 2 akar 2 maka jawabannya 2. 
Oke ya. Nah, diagonal itu sama aja diameternya lingkaran. Berarti jari-jarinya 1. 1 kuadrat kurangi 2. Maka jawabannya P kurangi 2. A ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pada trapesium sama kaki ABCD, AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD ya. Lalu AB adalah 2 ya. CD adalah 10. Sini 10 ya. Ini berarti 10. Nah, serta titik M terletak di CD. Ada M sehingga BM sama dengan BC. BM mana? Oh ini. BM sama dengan BC. Lalu jika luas ABMD, mana ABMD? ABMD. Nah, ini ya. Berarti luasnya adalah 6 cm persegi, maka keliling trapesium. Kita lihat ya. Ini adalah sebuah jejer genjang. Nah, ya, berarti luas itu rumusnya apa kalau untuk jejer genjang? Luas itu rumusnya adalah alas kalikan tinggi, ya. Luasnya 6, alasnya itu kan 2. Ini berarti kan 2 juga di tingginya yang kita nggak tahu. Nanti tingginya ketemu tinggi Tingginya tiga, tingginya mana? Ini tingginya. Nah, berarti sama aja sini deh. Ini tingginya. Nah, oke. Okay. Berarti ini tingginya adalah tiga. Ya, kalau kita mencari keliling trapesium, berarti kan udah ketemu ada sepuluh, ada dua, tinggal ini yang belum ketemu. Oke, okay. kita fokus ke segitiga BMC. Di sini kan siku-siku. Ya, oke okay ya. Nah, terus sini ke sini sepuluh, udah kepake dua, berarti kan M. C itu 8. Ini adalah segitiga sama kaki. Maka ini terbagi 2 sama besar. Maka ini jadinya 4. Ya, kita gunakan teori Pythagoras. Berarti PC adalah akar. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16. 25 ya. Maka ketemulah BC-nya 5. Maka sini juga 5. Ya, ini di 10. Maka kelilingnya ketemu ya. 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5. Jawabannya adalah 25. Eh, salah ya. 22. Maaf, maaf. 22 dong. Bukan 25. 10, 20, 22. Ya, B ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Pada segitiga siku-siku sama kaki. A, B, C. Segitiga siku-siku sama kaki. Berarti artinya ini siku-siku sama kaki. Maka AC sama dengan AB gitu ya. AB dan BC masing-masing terbagi menjadi tiga bagian. AB sama BC terbagi tiga bagian. Segitiga sama siku-siku sama kaki berarti artinya tadi AB sama dengan AC ya. Terbagi menjadi KLMN ya. Ini maksudnya KLMN. Jika luas segitiga ABC, ABC luasnya adalah X cm persegi luasnya ABC maka luas segitiga KMN adalah KMN nya berapa kita tahu ya jika AB sama AC itu udah sisinya sama maka uh, terbagi menjadi tiga bagian maka ini mbak anggap A ini A ini A tiga bagian yang sama ya berarti ini kan A ini A ini juga A begitu kan yuk kita masukkan ke luas luas itu Rumusnya apa? Kan setengah kalikan alas, alas di sini adalah AC, tingginya adalah AB. Begitu ya, Dik ya. Berarti kan setengah luasnya adalah X ya. AC-nya berapa? AC adalah 3A, AB juga 3A. Oke okay, ya. Maka 2X sama dengan 9A kuadrat. Paham ya, Dik ya? Nah, terus kita lihat mencari luas segitiga apa ini? KMN. KMN berarti kan setengah alasnya adalah MN, tingginya itu adalah AK. Tinggi adalah suatu garis yang tegak lurus terhadap dengan alas. Ini ke sini adalah tingginya. Oke, maka jadinya setengah MN-nya itu A, tingginya itu berapa? Tingginya adalah 2A. Alas kali tinggi. Oke ya, maka jadinya duanya hilang A kuadrat. Luas KMN berarti A kuadrat, berarti ketemu A kuadrat sama dengan 2/9. X. Begitu ya, Dik ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Sudut-sudut segitiga berada di pusat lingkaran apabila keliling segitiga sama dengan 12, kelilingnya 12 ya. Rumusnya keliling segitiga berarti kan semua sisinya ya. Misalkan sisi eh sorry, sisi berarti 3 kalikan sisi adalah 12. Berarti setiap sisi itu ada 4 cm. 
begitu kan ya berarti sini ke sini 4 cm 4 cm 4 cm artinya kan dua sini dua lah ini ke sini itu sama aja apa sama aja jari-jari jari-jarinya lingkaran gitu kan pertanyaannya maka keliling setiap lingkaran setiap ya berarti tiap lingkaran udah ketemu ya berarti rumusnya keliling itu kan 2 pr begitu kan 2 p jari-jarinya berapa jari-jarinya dua maka jawabannya adalah 4 p oke okay, ya D. Oke, okay, kita masuk ke soal nomor 7 ya. Ini maaf ya ada salah ketik ya. Ini er, eh, persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm. Dan ini juga poin CDE ini dibagi ya. Nah, kalau kalian mau coba dulu nggak apa-apa, silakan. Sudah? Pause dulu ya. Ya, oke, okay, kita kerjakan bareng-bareng. Perhatikan gambar berikut, persegi ABCD dengan panjang sisi 10, berarti mbak buat ini 10, ini juga 10 ya, panjang sisinya. Tanyaannya, berapakah luas lingkaran? Oke ya, gini deh, berarti mbak anggap ini adalah e, titik pusatnya lingkaran ya, berarti sini ke sini, itu adalah jari-jari, ini ke sini berapa? Berarti kan sisanya, ya, berarti ini adalah 10 min R. Paham ya? Nah, ini artinya terbagi sama dua besar, ini berarti ini 5 ini 5, oke okay, ini ke sini apa, sama aja kan, jari-jari ya, titik pusat lingkaran ke keliling lingkaran, oke okay, ini jari-jari juga, maka jari-jari lingkaran bisa ketemu, menggunakan teori mah Pythagoras, oke okay, ya dek ya, maka jadinya R sama dengan akar e, 5 kuadrat ditambah 10 dikurangi R kuadrat oke, okay, jadinya 25 ditambah 100 dikurangi 20 R ditambah R kuadrat. Oke okay ya. Akarnya hilang, ini jadi R kuadrat. 125 dikurangi 20 R ditambah R kuadrat. Hilang ya. Maka jadinya 20 R ini adalah 125. Maka R-nya adalah masing-masing kita bagi 5 ya. 25 per 4. Ini jari-jarinya. Oke. Okay? Maka luas lingkarannya ketemu. Pi R kuadrat. P 25 per 4 kuadrat P 6 25 per 16 Paham ya? Jawabannya adalah C